可是 solo 关一位口气清新的优秀博主。东京奥运会的跳水赛场，除了中国跳水梦之队摘金夺银引人关注外，人们也在场下的裁判席中发现了一位熟悉的身影，她就是曾经奥运女子十米板跳水五冠王陈若琳。陈若琳如今转为职业裁判，曾被誉为女子跳台女皇的她，职业生涯是怎样？她又是如何在2008年的北京奥运会中上演史诗级逆转的？今天就让搜乐官带各位看官老爷们一起去看看吧！老规矩，点赞、订阅加小铃铛，搜乐官更新更积极。2008年北京奥运会。女子十米跳台跳水比赛开始前，解说说道：“对于中国跳水队来说，女子十米跳台这个项目是一个有特殊感情的项目，因为自从1996年亚特兰大奥运会上福明霞获得该项目冠军之后，中国队已经连续在两届奥运会上未曾在女子十米台取得过金牌的成绩了。而正是在这届奥运会上，陈若琳的传奇发挥，使得这项领域的金牌再次回归到中国人手中。”此后的二零一二年伦敦奥运、二零一六年里约奥运，陈若琳都强势卫冕了女子十米台项目的单人和双人赛。她以五枚金牌的总数超越傅明霞，被誉为十米女子跳台女皇。随后，她在奥运会、世锦赛、世界杯的夺冠，更是让她在该领域实现了大满贯。二零零八年北京奥运会上，年仅十六岁的陈若琳出现在女子十米跳台跳水单人项目的名单中，那时。大家对于这位面相稚嫩、身形娇小的中国运动员并不了解，但从解说的话中，我们都能感受到那场比赛的重要性。中国跳水队在两千年、二零零四年两届奥运会都没能获得该项目的金牌，今晚由陈若琳、王鑫这对奥运新人出战决赛，很多观众摇旗呐喊的同时，心中不免有些忐忑。但有着丰富国际大赛经验的陈若琳表情却异常平静。此次比赛中，陈若琳、王鑫的最大对手是来自加拿大的艾米丽·海曼斯。海曼斯当时已经二十七岁，是一位有着多年奥运会经历的老将。他曾在两千年、二零零四年的两届奥运会中斩获双人十米跳台的亚军和季军。那晚的比赛中，海曼斯一如既往地延续着稳定的发挥，在前四跳的状态和比分上牢牢压制着陈若琳和王鑫。随着海曼斯稳健的最后一跳，八十八分，总分四百三十七点零五分的海曼斯确立了较大的领先优势，可以说是几乎半只脚已经登上了金牌领奖台。他和教练组激动的拥抱，庆祝着自己今晚的优秀发挥。当时已经有解说开始分析，中国队的两名选手很可能要开始竞争银牌了。中国选手王鑫暂处第三名。他在最后一跳的完美发挥，斩获九十点一零的高分，总分四百二十九点九零。可惜还是与海曼斯有着较大的分差。最后的希望来到了陈若琳的身上。今晚她的发挥也非常不错，但到了最后一跳，她必须同样拿到一个九十加以上的高分，才能完成反超，击败海曼斯。最后一跳，他的动作是五二五三 B。即向后翻腾两周半，转体一周半，屈体，难度系数三点四，这是几乎只有男运动员才会尝试的动作。可那晚的陈若琳拼了，她登上十米高台，率立方中不断回响着中国队加油的呐喊声。然而此刻的她依旧非常冷静，伴随着陈若琳无可挑剔的动作展示和近乎难以置信的落水收尾，水面泛起的波澜被控制的极小。大家都知道，陈若琳创造了奇迹。加拿大选手海曼斯看到如此完美的动作和水花控制，也只能无奈摇头。而此刻游上岸的陈若琳看到积分板的变化和激动的教练，这才知道他做到了，他完成了惊天大逆转。最后一跳一百点三零分，多个裁判给出满分，最后以四百四十七点七零的总分夺得了二零零八年十米跳台跳水的金牌。时隔多年。陈若琳回忆到那场比赛，她说：“赛场的加油呐喊既是鼓励，也有压力，但她已经完全沉浸在了比赛之中，全力以赴，不留遗憾。这就是竞技体育的魅力，不拼搏到最后一刻，永远不要轻言放弃。”陈若琳在参加完一六年的里约奥运会之后，就选择了退役，而那时她才不满二十五岁。
。回忆陈若琳的过往，她一九九二年出生于江苏南通，父母在她三岁时离婚，她自幼便跟随外公外婆居住，并改随外婆姓陈。小时候的陈若琳身体素质差，经常生病，普通感冒都只能去打针吊水才能好。后来家里人决定将她送去南通市儿童业余体校学游泳，希望能够帮助她提高身体素质。当时的跳水教练发现陈若琳性格乖巧，四肢修长的她便被安排去练跳水。时间来到一九九七年，陈若琳同家人一起去上海观看八运会比赛，从此对于跳水运动的兴趣更加浓厚。在体校的日子里，他吃苦耐劳，加紧训练，不久便以优异的成绩被选拔到了江苏省少儿体校。随后的几年里，陈若琳通过自身的努力和在跳水方面的天赋，不断在全国赛事中取得好成绩。二零零四年的全国跳水锦标赛上，年仅十二岁的陈若琳就敢于登上十米跳台，并获得了第五名。当时的中国国家跳水队教练周继红一眼就发现了这个好苗子。并把他带进了国家队。在参加零零八年奥运会之前，陈若琳就在国际大赛上崭露头角。她与搭档蒋李双击败了众多国外劲敌，取得了国际大赛澳大利亚站的双人十米跳台冠军。随后的德国、加拿大、美国站，她都强势拿下了冠军。二零零八年在北京举办的奥运会，陈若琳真正登顶世界之巅，十米跳台的单人和双人项目的金牌都被她收入囊中。二零一一年上海世锦赛更是一举超越前人，实现十米女台大满贯。趁着大满贯荣誉的加深，陈若琳在二零一二年伦敦奥运会上的夺金之旅就顺利不少。双人项目以大比分领先第二名，强势夺冠；单人项目也顺利卫冕。她成为了首位在十米跳台跳水领域完成奥运单人、双人卫冕的人，也是那年中国代表团在奥运史上的第二百枚金牌得主。在二零一六年里约奥运会上，这位年纪轻轻的跳水老将与小将刘慧霞搭档，实现了女子双人十米台的奥运三连冠。这样前无古人的辉煌战绩，也为他的职业生涯落下了完美的句号。随后的十月份，陈若琳因伤病而宣布退役。回顾陈若琳的职业生涯，我们不禁感叹：她能够在年纪轻轻就扛住压力，对抗世界各国的精英豪强。以及在三届奥运会上都能一如既往保持状态、坚持努力。里约奥运会之后，他就选择了退役，因为旧伤的原因，他不得不让自己停下前进的脚步。但他并没有离开跳水事业。今年的东京奥运会，他还和郭晶晶一样成为了裁判。现在才二十九岁的他，事业可谓是发展的十分稳定。之前他是跳板上的运动员，现在成为了跳水队的后勤保障。这样一位甘心为跳水事业奉献出自己所有青春的女孩，真的特别让人佩服。